కరెక్ట్గా గుర్తు చేసుకొని చెప్పు ఇలాగే హెడ్ కవర్ చేసుకుని వచ్చాడు అవును ఇతనే మేడం ప్రొసీడ్ థ్యాంక్ యూ యువర్ ఆనర్ యువర్ ఆనర్ కృష్ణమూర్తి అనబడే ఈ ముద్దాయి రుద్రా గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ చైర్మన్ రుద్రవర్మ గారి కుమారుడు విజయవర్మను అతి దారుణంగా కిరాతకంగా పొడి చంపాడు ఆ తర్వాత ఆ హత్య తానే చేశానని పోలీసుల ముందు ఒప్పుకున్నాడు పోస్ట్మార్టం రిపోర్ట్ హత్యకు ఉపయోగించిన కత్తి కోర్టు వారి పరిశీలన సమర్పించాం యువర్ ఆనర్ మిస్టర్ కృష్ణమూర్తి హత్య మీరే చేసినట్లుగా పోలీసు వాళ్ల ముందు ఒప్పుకున్నారా ఒప్పుకున్నాను ఎవరు ఆనర్ అంత కిరాతకంగా ఒక వ్యక్తిని ఎందుకు చంపాలనుకున్నారు ముద్దాయి హత్య చేస్తుండగా ప్రత్యక్షంగా చూసిన ముఖ్యమైన సాక్షులు ఇద్దరున్నారు వాళ్ళని ప్రవేశపెట్టడానికి అనుమతించవలసిందిగా కోర్టు వారిని కోరుతున్నాను కృష్ణమూర్తి మీకేమవుతాడు మీ నాన్నకి వ్యతిరేకంగా సాక్ష్యం చెప్తున్నారని మీకు తెలుసు కదా తెలుసు మీ నాన్న విజయవర్మన్ కత్తితో పొడుస్తుండగా మీరు చూశారా
చెప్పండి అమ్మా విజయవర్మని నాన్న కత్తితో పొడుస్తుండగా నేను చూసా పేరు శర్వాణి ఏం చేస్తుంటారు హైదరాబాద్ లో సిఐ గా చేస్తున్నాను బొబ్బర్లంక లో కృష్ణమూర్తి విజయవర్మన్ కత్తితో పొడుస్తుండగా మీరు చూసారా చూశాను దట్స్ ఆల్ యూర్ అనర్ యువర్ ఆనర్ కృష్ణమూర్తి అనే ముద్దాయి ఎంతో భవిష్యత్తు ఉన్న ప్రముఖ బిజినెస్ మ్యాన్ ని ఆవేశంతో కత్తితో పొడిచి చంపాడు దానికి సంబంధించిన సాక్షుల్ని సాక్ష్యాలని మీ ముందు ప్రవేశపెట్టాను ఈ ముద్దాయి చేసిన ఘోరానికి తగిన కఠిన శిక్ష విధించవలసిందిగా కోర్టుకు విన్నవించుకుంటున్నాను దట్స్ ఆల్ యువర్ ఆనర్ నీలకంఠ గారు ఎనీ ఆబ్జెక్షన్స్ ఎస్ యువర్ ఆనర్ నా క్లయింట్ కృష్ణమూర్తి విజయవర్మను హత్య చేసినట్లుగా ప్రాసిక్యూటర్ వారు వాదిస్తున్నారు అలాగే సాక్షులను కూడా ప్రవేశపెట్టారు నా క్లయింట్ కృష్ణమూర్తి ఈ హత్యను తరి చేసినట్టుగా ఒప్పుకుంటున్నాడు కానీ కోర్టు వారు ఈ కేసులో తెలుసుకోవాల్సిన కీలకమైన నిజం ఒకటి ఉంది యువర్ ఆనర్ ఆ నిజమేమిటో మీకు వివరిస్తాను యువర్ ఆనర్ ఈ ఫోటోలో ఉన్నది నా క్లయింట్ హత్య చేసిన విజయవర్మ ఒక్కసారి ఈ ఫోటోను పరిశీలించండి ఒకసారి ఈ ఫోటోను కూడా పరిశీలించవలసిందిగా కోర్టు వారిని కోరుతున్నాను
ఈ ఫోటోలో ఉన్నది కూడా విజయవర్మే కదా మీరు పొరపడుతున్నారు యువరానర్ నేను రెండోసారి ఇచ్చిన ఫోటోలో ఉన్నది విజయవర్మ కాదు అచ్చం అలాగే ఉన్న వికాస్ బాబుది అవును యువర్ ఆనర్ వికాస్ బాబు విజయవర్మ ఒకే పోలికలతో ఉన్న అనందముల్లా ఉన్నారు ఒకప్పుడు ఈ వికాస్ బాబు సెంట్రల్ మినిస్టర్గా కూడా పనిచేశాడు ఆ తర్వాత హత్య కేసులో ఉరి శిక్ష పడ్డ ఖైదీగా కూడా ఉన్నాడు ఐ అబ్జెక్ట్ యువర్ ఆనర్ థ్యాంక్ యూ యువర్ ఆనర్ యువర్ ఆనర్ వికాస్ బాబు విజయవర్మలా ఉన్నారని నేను ఒప్పుకుంటాను అయితే వికాస్ బాబు ఉరి శిక్ష పడ్డ ఖైదీగా ఉంటూ ఒకరోజు పోలీస్ కస్టడీని తప్పించుకుని పారిపోతూ యాక్సిడెంట్ లో చనిపోయాడు ఇది జరిగి చాలా రోజులైంది యూర్ ఆనర్ సరే ముందు ఇది క్లారిటీ ఇవ్వండి విజయవర్మ లాగానే వికాస్ బాబు ఉన్నాడన్నది నిజమా పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ గారు నిజమే యూర్ ఆనర్ దట్స్ ఆల్ యూర్ ఆనర్ నీలకంఠ గారు ఎనీ అబ్జెక్షన్స్ ఎవరు ఆనర్ అసలు విషయం ఏమిటంటే పోలీసు రికార్డులతో పాటు ప్రపంచం దృష్టిలో వికాస్ బాబు మరణించాడు కానీ అసలు నిజం ఏమిటంటే వికాస్ బాబు బ్రతికే ఉన్నాడు అవును యువర్ ఆనర్ వికాస్ బాబు యాక్సిడెంట్ లో చనిపోయినట్టుగా నటించి అటు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ను యావత్ ప్రపంచాన్ని నమ్మించి ఎస్కేప్ అయ్యాడు ఇది క్రిమినల్ చరిత్రలోనే కనీ విని ఎరుగని ఎస్కేప్ డ్రామా యువర్ ఆనర్ యువర్ ఆనర్ ముద్దాయిని కేసు నుంచి కాపాడడానికి చేసే ప్రయత్నంలో భాగంగానే వికాస్ బతికున్నాడని క్రియేట్ చేస్తున్నారు నో యువర్ ఆనర్ వికాస్ బాబు బ్రతికే ఉన్నట్లుగా మా దగ్గర సాక్ష్యాధారాలు ఉన్నాయి ఉంటే కోర్టుకు సమర్పించండి విజయవర్మ రీసెంట్ గా ఢిల్లీలో ఒక స్టార్ హోటల్లో వికాస్ బాబును కలిసినప్పుడు రికార్డ్ అయిన సీసీ విజువల్స్ అవి పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ గారు చెప్పినట్టు వికాస్ బాబు ఎప్పుడో చనిపోతే రీసెంట్ గా హోటల్ సీసీ కెమెరాలో ఎలా కనిపించాడు ఐ అబ్జెక్ట్ యువర్ ఆనర్ అబ్జెక్షన్ ఓవర్ ఉరిశిక్ష పడ్డ ఖైదీ వికాస్ బాబు తప్పించుకున్నట్టుగా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి తెలుసో తెలియదు ఒకవేళ తెలిసినా కాన్ఫిడెన్షియల్ గా ఉంచారేమో నాకు తెలియదు ఈ విషయం గురించి క్లియర్ గా తెలుసుకోవడానికి నాకు ఇంకాస్త సమయం కావాలి యువర్ ఆనర్ వికాస్ అనే వ్యక్తి తన మావయ్యని కిరాతకంగా చంపాడు నా క్లయింట్ కృష్ణమూర్తి కూతురు లాయర్ అమృత ఆ కేసును వాదించి తనకు ఉరి శిక్ష పడేలా చేసింది దాంతో తనలాగా ఉన్న విజయవర్మ స్థానంలో చేరి అమృతను చంపాలనుకున్నాడు ఈ విషయం తెలుసుకున్న అమృత తండ్రి అంటే నా క్లయింట్ కృష్ణమూర్తి ఆ వికాస్ మీద దాడి చేశాడు అయితే ఆ దాడిలో వికాస్ తప్పించుకున్నాడు 
అనుకోకుండా అక్కడికి వచ్చిన విజయవర్మను చూసి వికాస్ అనుకొని కృష్ణమూర్తి కత్తితో పుడిచాడు అంతే తప్ప విజయవర్మను చంపాలన్న ఉద్దేశం నా క్లయింట్ కృష్ణమూర్తికి లేదు ఎవరాట ఎవరానర్ హత్య చేయబడ్డ విజయవర్మ తండ్రి రుద్రవర్మను మీ ముందు ప్రవేశపెట్టవలసిందిగా కోర్టు వారి అనుమతి కోరుతున్నాను గ్రాంటెడ్ మీరు నాతో మాట్లాడడానికి ముందు జడ్జి గారికి ఒక విషయం విన్నవించుకోవాలి చెప్పండి ఎవరానర్ మనస్సాక్షి నిమించిన గొప్ప న్యాయస్థానం లేదని పెద్దలంటారు నా మనస్సాక్షి ప్రకారం చెప్తున్నాను కృష్ణమూర్తి నా బిడ్డను హత్య చేయాలని అనుకోలేదు చేయలేదు కేసు కులుక్కొచ్చే సమయానికి ట్విస్ట్ ఇచ్చావేంటయ్యా రుద్రవర్మ అవును యువరానర్ నేం చేసిన పాపమే నా బిడ్డకు శాపమైంది అదేంటని మీరు అడిగితే నేను సమాధానం చెప్పలేను కృష్ణమూర్తికి నా కొడుకును చంపే ఉద్దేశం లేదు అతను నిర్దోషి తనని శిక్షించకండి కృష్ణమూర్తి మీద పెట్టిన కేసుని నేను విత్డ్రా చేసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను అనుమతించండి యువరానర్ కృష్ణమూర్తిని మాత్రం శిక్షించకండి శిక్షించకండి జడ్జి గారు విన్నవించుకున్నారు కదా మీరిక వెళ్ళొచ్చు ఈ కేసులో కొన్ని చిక్కుముళ్ళు ఉన్నాయి ఒకటి కృష్ణమూర్తి విజయవర్మను మర్డర్ చేశాను అంటున్నాడు రెండు కేసు పెట్టిన ప్రతివాది కృష్ణమూర్తి నా కొడుకుని చంపలేదు అసలు ఆ ఉద్దేశం లేదు అంటున్నాడు మూడు వికాసును చంపబోయి అతనిలాగే ఉన్న విజయవర్మని కృష్ణమూర్తి చంపాడని ఈ కేసు వాదించబడుతుంది యువరానర్ ఈ మూడు చిక్కుముళ్ళు విడిపోవాలి అంటే ఉరిశిక్ష పడ్డ ఖైదీ వికాస్ విషయం తేలాలి అప్పటిదాకా అసలు ఈ కేసు ముందుకు సాగకపోవచ్చని కోర్టు వారికి సవినీయంగా మనవి చేసుకుంటున్నాను దట్ సాల్ యువర్ ఆనర్ కేసులో కోర్టు వారు తుది తీర్పుకు రావడానికి చాలా ఇబ్బందులు ఉన్నట్టుగా గుర్తించడం జరిగింది లాయర్ నీలకంఠం గారు చెప్పిన వాదనలతో కోర్టు ఏకీభవిస్తోంది ఈ కేసులో ఉన్న ఈ చిక్కుముడి వీడాలంటే విజయవర్మలాగే ఉన్న ఉరిశిక్ష పడ్డ ఖైదీ వికాస్ కోర్టుకు రావాల్సి ఉంటుంది వికాస్ బ్రతికే ఉన్నాడని సాక్ష్యాలు క్లియర్గా సీసీ ఫుటేజ్లో ఉన్నందున సాధ్యమైనంత త్వరగా వికాస్ని పట్టుకొని కోర్టుకు అప్పగించవలసిందిగా పోలీస్ శాఖను ఆదేశిస్తూ తదుపరి విచారణ వరకు కేసును వాయిదా వేస్తున్నాను
సీతారాములు వారి కళ్యాణం జరుగుతుందంటే దాని కారణం సాక్షాత్తు సీతారూపంలో ఉన్న అమృతేనమ్మా అమృత పెళ్లి మాత్రం ఆ శ్రీరామచంద్రుడు ఎందుకు అవుతాడు 